एंड वेलकम टीसीएस बोर्ड रूम में आप सभी का स्वागत है मैं हूं स्वाति खंडेलवाल वर्ल्ड टीसीएस के क्यू फोर एफ आई ट्वेंटी थ्री कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर देखें क्वार्टर एंड क्वार्टर तो ऑलमोस्ट मीटिंग द स्ट्रीट एस्टिमेट स्लाइटली आई वुड से लेस देन एस्टिमेट्स हैं अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करते हैं रेवेन्यू फाइव नाइन वन सिक्स टू क्रोर विच इज आप वन पॉइंट सिक्स परसेंट डॉलर रेवेन्यू एट अराउंड क्लोज टू सेवन ट्वेंटी और अगर हम बात करें विच इज अगेन वन पॉइंट सेवन परसेंट हायर मार्जिन एट ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव परसेंट और पैथ वन वन आया है uh, जो कि फाइव परसेंट हायर है ओवरऑल um, नंबर्स पर और आगे की क्या है स्ट्रैटेजी मेरे साथ इस वक्त कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव वेलकमिंग देम इन द बोर्ड रूम मिस्टर समीर सेक्सरिया ग्रुप द सीएफओ एफ ओ एट टी सी एस एंड मिलिन लक्कर सी एच आर ओ एट टी सी एस बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का एंड स्वागत है uh, हमारे शो पर सबसे पहले आ, समीर मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त जो सेटअप है आईटी सेक्टर को लेकर स्टॉक्स एज एक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हम देख रहे हैं कि री रेट हो रहे हैं डाउनवर्ड्स वो लास्ट वन ईयर एक्चुअली नाउ अनसर्टेनिटी यूएस मार्केट्स की और भी इस वक्त प्रेशर ऐड कर रही है ऐसे समय में आप कैसे देख रहे हैं द फ्यूचर ऑफ इंडियन आई सेक्टर इन द नियर टर्म क्योंकि काफी नेगेटिव सेंटिमेंट है उसका असर सीधे सीधे आईडी सेक्टर पर पड़ता है तो कैसे आप मैनेज करेंगे जो आपकी ग्रोथ मोमेंटम है डबल डिजिट ग्रोथ दैट यू हैव एंटिसिपेटेड इन अगर हम टीसीएस uh, की पहले बात करें एंड प्रोबेबली यू कैन टेक टीसीएस एज अ एक्सटेंशन ऑफ द ओवरऑल आई टी एफ आई ट्वेंटी का हमने थर्टीन ग्रोथ डिलीवर किया and that was on the back of uh, a mid teens growth over 15% in the last financial year and uh, agar hum uh, overall verticals ke hisab se dekhe hamare sare verticals uh, jo hai uh, double digit se mid teens ke beech mein rahe most of them are between 13 to 15% growth in fi 23 uh, uh, agar geography ke hisab se bhi dekhe तो यूएस यूके दोनों 15 परसेंट के पे ग्रो किए एंड यूरोप गिवन द कंसर्न इट हैड इन द लास्ट ईयर हैड अ नियर डबल डिजिट ग्रोथ लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर इफ यू लुक एट इट द थिंग्स फ्रॉम अ जोग्राफी प्रस्पेक्टिव व्हाट वी हैव कॉल्ड आउट अगर हमने जब यूके की बात की थी हमने तकरीबन दो से तीन क्वार्टर पहले कॉल आउट किया था कि कस्टमर्स हैव टेकन एवरीथिंग इन देयर स्ट्राइड एंड दे आर एक्टिवली टेकिंग डिसीजंस दैट रिजल्टेड इन डील विंस इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड यू सी इन द इन द करंट क्वार्टर अगर आप रेवेन्यू देखें तो यूके का रेवेन्यू हैज आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली मच हायर इट्स ऑलमोस्ट फाइव इन कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स सिक्वेंशियली यूरोप uh, हमने लास्ट क्वार्टर कॉल आउट किया था कि नाउ कस्टमर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर प्रोएक्टिव टेकिंग डिसीजंस दैट हैज लेड टू बेटर डिसीजन डील विंस इन यूरोप कमिंग इन इन दिस क्वार्टर एंड होपफुली व्हाट हैपेंड इन यूके शुड कंटिन्यू व्हाट हैज हैपेंड इन नॉर्थ अमेरिका इज डिसीजन मेकिंग जो है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो फेब्रुवरी और मार्च में हुए हैं केम इन इंक्रीजिंगली नेगेटिव बोथ फ्रॉम मैक्रो एनवायरमेंट परस्पेक्टिव और कस्टमर सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव होते गए एंड दैट इज वॉट इज प्लेइंग आउट इन द करंट वन एंड प्रोबेबली इन द शॉर्ट टर्म पीपल द इकोनॉमिक कम एंड टेल एस दैट दे वुड बी अ टेक्निकल रिसेशन मे बी अ टू क्वार्टर कॉन्ट्रेक्शन but if you look at it technology as a is a industry perennial uh, technology ki demand jo hai and the trends jo dekhte hai hum whether cloud transformation hai ya in terms of modernization of their entire systems ya uh, cost optimization uh, jo uh, customers expect karenge specifically in a recessionary environment should continue and uh, i think that is something uh, which uh, uh, tcs specifically Uh, given its uh, overall uh, 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 size and its ability with full services play should okay. help ओके तो आप कह रहे हैं ओवरऑल सेंटिमेंट डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव होने के बावजूद आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड जिस तरह से आपने बताया कहां पर ग्रोथ आ सकती है थोड़ा सा हम डिटेल में उसमें जाएंगे समीर बट लेट मी गो टू मिलिंद मिलिंद अट्रिशन 20.1% 
which I think जिस जो आपने एक trajectory बताई थी जिस तरह से attrition कम होते जाएगा I think हम उस track पर तो आगे क्या आगे outlook लग रहा है क्या ये declining trend और भी continue होगा आगे you think अब यहाँ पर stable हो गया है ऐसा attrition का question ऐसा है कि 21.3 से 20.1 आए हैं हम इस quarter में LTM देखा जाए तो 120 basis point but you know quarterly annualized attrition अगर देखेंगे तो it is reduced by 4.2 percent you know तो वो काफी अच्छी बात है और ये एक्चुअली आगे देखेंगे तो आगे हम लोग कंटिन्यू सी दिस ट्रेंड गोइंग फॉरवर्ड और दूसरे नेक्स्ट टू क्वार्टर्स क्यू थ्री एंड क्यू फोर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर यू विल सी दिस एट्रिशन लेवल्स कमिंग बैक टू प्री पैंडेमिक लेवल्स ओह लवली तो और भी यहाँ पर आगे रैशनलाइजेशन हमने बीएफएसआई वर्टिकल में थोड़ा जो प्रेशर देखा है उसकी वजह से क्या वहां पर आप यू नो एक कॉन्शियस प्लान करेंगे टू हायर लेसर पीपल केटरिंग टू दिस सेक्टर स्पेसिफिकली एंड इन टर्म्स ऑफ हायरिंग क्या ट्रेंड्स और क्या क्यूज रहेंगे कौन से सेक्टर के लिए आपको लगता है ज्यादा यहाँ पर डिमांड आएगी स्वाति देख हमारा ओवरऑल हायरिंग का मैंने आपको बताया कल भी बोला मैं इस बारे में हम लोग कैंपस हायर चालीस हजार हम जैसे हर साल करते हैं इस साल भी कर रहे हैं डिमांड फॉर द लैटरल फ्रॉम द मार्केट वो डिपेंड करेगी डिमांड कैसी जा रही है नेक्स्ट फोर क्वार्टर्स में और उस हिसाब से हम टारगेट करेंगे हम जिस नहीं जो भी हम क्वार्टरली डिमांड करते हैं मार्केट सलाह लाने में डिपेंड्स ऑन द ऑन एवरी वर्टिकल एंड एवरी बिजनेस ड्राइव्स इट उस तरह से इस साल इस क्वार्टर में भी वैसा ही होगा ऐसा कुछ अलग दिन नहीं दिख रहा है मेरे को बी एफ एस आई वर्स समी एल्स विल ऑब्वियसली बट विल डू इट बेस्ड ऑन द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम एवरी वर्टिकल ऑर्डर बुक आई थिंक ये बहुत जरूरी है यहाँ पर मैंशन करना इट्स कमिंग एट टेन बिलियन डॉलर्स फॉर क्यू फोर क्या पाइपलाइन दिख रही है फॉर एफ आई ट्वेंटी फोर कौन से सेक्टर्स पर आप ज्यादा बुलिश हैं और किस तरीके का आगे पाइपलाइन दिख रहा है सर सो आपने जब बताया कि डिमांड ट्रेंड इंटैक्ट है and uh, that gives us confidence that gives us confidence in the middle to long uh, term specifically so while uh, short term uncertainty is remain uh, the uh, the confidence in the middle to long term is coming from uh, one the demand drivers which i talked about and uh, uh, the pipeline which we have seen the pipeline is coming from customers uh, uh, confidence uh, or uh, it's a prerogative to start new initiatives even in an uncertain environment For taking their transformation agendas and also looking at cost and optimization perspective, and if they, जो ये deal wins देखे, it is very broad based across all verticals and also across geographies. So ये uh, 10 billion जो है, even uh, after taking out uh, the one mega deal which we had in this quarter, is uh, similar to what we uh, had, almost similar to what we had. in the previous year uh, which was an all time high uh, north america is at 5 billion uh, bfsi is at 3.1 billion uh, the usual run rate of bfsi is around the 2 to 2.5 billion mark versus uh, the deal wins in bfsi is at 3 billion uh, also uh, in terms of uh, uh, retail it is at 1.3 billion so may, uh, and If you look at the number of deals which we have won in the uh, over 50 million range, uh, and with only one in the mega deal of over 500 million, is at an all-time high. So confidence, uh, customer confidence into investing uh, uh, into technology as a driver for their growth uh, is giving us uh, confidence in the uh, medium to long term. Okay, so ये वजह है confidence की. क्योंकि ऑर्डर पाइपलाइन यहाँ पर काफी रोबस्ट है और वो एक पॉजिटिव क्यू डेफिनेटली दिख रहा है बट डॉलर रेवेन्यू समीर यहाँ पर वो स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आई है क्या खास वजह थी और मोर इम्पोर्टेंटली आउटलुक वहां पर कैसा रहेगा सिंस यू सेट दैट एक दो क्वार्टर्स या थोड़ा शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी है तो ये अभी और प्ले आउट होगा गोइंग फॉरवर्ड और उसके चलते मैं चाह रही हूँ आपसे मार्जिन पर भी आपका व्यू फॉर एफ आई क्योंकि definitely volatility will impact or could impact could money. so overall dollar revenues full year ke hamare, uh, almost 28 billion rahe, 27.93 billion and uh, for the quarter also dollar revenues have been at 
7.2 billion, 7.195 to be precise. And uh, uh, as we called out, the trends which we called out across market, short term mein uncertainty reh sakti hai, and uh, our focus will be staying close to the customer and helping them uh, drive their agendas. And uh, uh, that's the way we will play the uh, uh, play the overall yeah. scenario, each market at a time, uh, each customer at a time. Coming to margins, our margins uh, uh, have been at 24.5 uh, for the quarter. If you look short term mein, uh, or the near term, uh, we give out our increments uh, uh, from the first day uh, of beginning of the year. And with that, there is a uh, uh, committed headwind which comes in. And uh, against that, we will balance uh, out in terms of we'll look at our cost drivers. We are practically investing into it through the last year. Uh, in terms of uh, capacity building, in terms of then uh, rationalizing our uh, lateral hiring, the uh, uh, subcontractor cost, the third party cost, there are a lot of rationalization. So there are things which are moving through the period. And uh, these are the things which should help us balance out the headwinds uh, which are there. Typically, we start uh, with the increments uh, headwind coming in and uh, go across through the year, as you would have seen in FY23 as well. Mirind, we were talking about hiring and, uh, uh, you know, will you remain tight on hiring? You said demand-based hiring will be, like I asked you in the last question. Mein mein aapse pucha. But uh, because uh, here there is specific verticals, there is a good demand in specific verticals, some verticals don't perform at all, so from that point of view, se, kuch strategy mein, uh, when it comes to hiring, you have some calls, what will your outlook be uh, from the hiring perspective? Um, are you more con- uh, cautious about it? Uh, uh, aage hoi. 8.21 hai is by net edition. Uh, number for FY24, sir, kya dikh hai? So, I think it's pretty uh, difficult. Hai. Uh, lekin, uh, ye toh, mein, ki hiring depends on uh, log, not just only demand. Demand is definitely one driver, but we also have optimization kaise karna hai, uh, company mein wo bhi ek major driver. Rata hai. Utilization is how to increase the cost of subcontracting. And if you have to take extra hiring, you have to do that. We have to take the trainees from the campus. How will their development be? How will they be productive? All these things are there. We also have a pipeline of trainees that we are productive. All these things जो फिर निकलता है उससे हायरिंग डिपेंड करता है सो हायरिंग इज डिफरेंट डिपेंड डिपेंड्स ऑन ऑन डिमांड बट नॉट ओनली ऑन डिमांड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन मेजर्स यू आर डूइंग इंटरनली इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो फेयर इनफ और इस वक्त सर वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं अभी भी व्हाट इज द नंबर द मैजिक नंबर आपने जो फाइनली देखा हाइब्रिड वर्जन जो हमने हम हर बार बात किया आपने वो अडॉप्ट किया है हमारा काफी काफी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है हम यू नो हम हम ऑब्वियसली बिलीव करते हैं कि यू नो लोगों को डेफिनेटली कुछ दिन ऑफिस में आना है कुछ दिन ऑफिस में आना है तो बेसिकली हमारा टीसीएस का एक कल्चर है टीसीएस का एक यू नो वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ ऑपरेशंस पीपल विल ओनली लर्न जब वो ऑफिस में आएंगे कैसे कैसे दूसरे लोगों से सीखना कैसे दूसरे लोगों के साथ बैठ के यू नो कुछ कुछ फन मोमेंट्स होना कैसे कैसे हाउ डू बेसिकली यू नो डू थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड ऑफ वर्क टुगेदर हाउ डू यू ड्राइव दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग बाय बीइंग टुगेदर यू नो ये सब चीजें तभी आती हैं जब लोग ऑफिस में आएंगे तो वो तीन दिन एवरीबॉडी हैज टू कम थ्री डेज इन अ वीक ये हम लोग बढ़ रहे हैं उस तरफ और काफी अच्छी मात्रा में लोग आ आ रहे हैं अभी तो Okay, so a hybrid version adopted and they are continuing to do it. Samir, very quickly, two quarters ago, you said that clients are delaying decisions. You said that there is a little improvement in the starting point, but exactly what are you showing? As we start FY24, how big is this concern? And how are you looking at the impact of this impact on business? And I'm asking this because I'm talking about specifically the BFSI vertical, there are a few concerns there. Other than that, of course, retail or life sciences ki achhi khasi growth dikhi hai. But BFSI vertical, kab tak aapko lagta hai double digit growth show kar paega? So I think humne, jo picture humko jaysa saab se dikh raha hai, we have been calling it out. 
एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया वी वॉट वी सॉ इन यू के उसके बाद यूरोप और नॉर्थ अमेरिका सो दैट्स हाउ इट हैज प्लेड आउट एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे यू के प्ले आउट किया है बाकी मार्केट्स भी फॉलो करेंगे If we look at it from a BFSI perspective, given uh, specifically in North America, uh, what has happened uh, into February and March uh, has played out uh, significantly on customer sentiments. Or, filhal, there is a lot of cautiousness, there is risk averseness. But typically, what we have seen in the past is there is an immediate reaction, and then customers have to uh, rely on uh, players like TCS uh, who have. the size capabilities and a full services play to help them drive their agendas immediate agendas uh, usually agendas are to take cost out and the best way is to leverage technology to uh, uh, to get uh, benefit there would be other uh, agendas in terms of statutory requirements uh, uh, or in terms of growth and transformation initiatives they want to uh, take or making their uh, uh, their uh, enterprise more agile or resilient in all of it we believe uh, we can play a big role and uh, uh, that's what we would expect uh, going forward uh, okay. not if not in the near term in the medium to long term okay sure so medium to long term mein definitely aap yahan par kafi optimistic hai and you're cautious about the current situation but very quickly an akhri sawal really uh, in terms of uh, verticals and uh, aapne ka broad based growth aapko yahan dikh rahi hai aage chalkar but कोई स्पेसिफिक एम एन एपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन स्पेसिफिक वर्टिकल आप इस वक्त स्काउट करेंगे देख रहे हैं क्योंकि एज वी डिस्कस्ड ग्लोबल अनसर्टेनिटी में मे बी एट द राइट प्राइस यू गेट हम गुड पॉसिबिलिटीज तो कुछ हमें डायरेक्शन देंगे डायरेक्शनली कौन से एरियाज में आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती है जो आप देखेंगे so, uh... in general on uh, uh, looking at organic versus inorganic uh, we uh, are typically uh, constantly scanning the horizon for uh, getting the, uh, the right asset at the right price our focus is typically uh, getting uh, capabilities uh, capabilities which are in uh, uh, high demand and uh, em uh, emerging technologies uh, but uh, we have an equi equally good track record of building those uh, capabilities organically we'll look at a mix of it and uh, 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 get towards what's best uh, nothing specifically which we can call out right now sorry okay uh, so as always looking for uh, right opportunities bahut bahut dhanyawad aap dono ka humse judne ke liye aur hame batane ke liye is baar ke numbers kaise rahe aur more importantly aage kya hai outlook dhanyawad aapka